بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو آج کل گھروں میں اکثر چکن بنایا جاتا ہے بچے اور نوجوان دال سبزی کے نام پر ناک منہ چڑھاتے نظر آتے ہیں کچھ خواتین بھی کاہل اور تن آسانی ہو گئی ہیں کہ ڈبے کے مثالوں اور فارمی چکن سے آدھے پونے گھنٹے میں مختلف ذائقوں کے سالن تیار ہو جاتے ہیں تو بھلا کیا ضرورت گھنٹوں مختلف اقسام کے روایتی کھانے ان کے اصلی مثالوں اور اجزاء کے ساتھ تیار کرنے کی مجھے سخت حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسی بد نصیب جنریشن ہے جو دال جیسی لذیذ اور مفید غذا سے محروم ہے دال کو اگر دوسرے طریقے سے بنایا جائے اور اس کے ساتھ ضروری لوازمات بھی پیش کیے جائیں تو دال بھی کور میں کڑائیوں سے کسی طرح کم نہیں لگتی کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں مٹی کی ہانڈی میں پکی کھٹی دال جس پر رائی زیرا سرخ مرچ کا تڑکا دیا جاتا تو محلہ محلہ اس کی خوشبو پھیل جاتی تھی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں کبھی گھر آنے والے مہمانوں کو بڑی انکساری کے ساتھ کہا جاتا تھا دال روٹی کھا کر جائیے گا آج بڑی رونت کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ آج گھر میں دال پکی ہے آج دسترخوان پر دال کی موجودگی غربت کا نہیں بلکہ عمارت کا نشاں ہے اناج کا یہ چھوٹا سا بیچ بڑی خوبیوں کا مالک ہے بچے اور بوڑھوں کی یکساں پسند خاص و عام کی ضرورت کئی امراض کا علاج اور دسترخوان کی زینت ہیں دالیں دنیا کے تقریباً تمام حصوں میں کاشت کی جاتی ہیں اور انہیں انسانی خوراک میں اہم مقام حاصل ہے جہاں لوگوں کی اکثریت سبزی خور ہے وہاں غذا کا بڑا حصہ اناج اور دالوں پر مشتمل ہے دالوں میں پائی جانے والی پروٹین تندرستی کی دامن ہے یہ کم خرچ لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتی ہے اس لیے اسے غریبوں کے لیے گوشت کا درجہ حاصل ہے مرزگیر میں اس کا سالن اور چپاتی غریبوں کا من بھاتا کھانا ہے دال ان غذاؤں میں شامل ہے جن کی خاطر منو سلوا کو ٹھکرا دیا گیا تھا اور عوام الناس نے حضرت موسا علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ انہیں آسمانی منو سلوا کے مقابلے پر وہ چیزیں دی جائیں جو زمین پر پیدا ہوتی ہیں ان کے مطالبے میں کھیرا ساگ کے علاوہ مسور کی دال بھی شامل تھی دنیا کے کچھ ممالک میں اسے خوش نصیبی کی علامت سمجھا جاتا ہے مسور کی دال جسے عرف عام میں ملکہ مسور بھی کہتے ہیں انسانی خوراک کے لیے کاشت کی جانے والی نباتات میں اولین تصور کی جاتی ہے زمانے قدیم میں یونان اور روم میں یہ دال بہت شوق سے کھائی جاتی تھی غذائیت کے لحاظ سے مسور کی دال میں بارہ فیصد رطوبت پچیس فیصد پروٹین ساٹھ فیصد کاربوہائیڈریٹس پائی جاتی ہیں جبکہ پوٹاشیم اور فاسفورس بھی وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے مسور کی دال کی لذت اپنی جگہ لیکن اسے روزانہ کھانے کے طبی فائدے بھی بہت ہیں کہا جاتا ہے کہ مسور کی دال دل کو سبق اور نرم کرتی ہے اور آنکھ سے پانی کے اخراج کو کم کرتی ہے مسور کی دال آئرن اور پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے جو خلیوں کی نشو نما کے لیے اہم ہے جس میں بالوں کی خلیے بھی شامل ہیں یہ دال بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ بالوں کو درکار اہم غذا کی صلاحیت رکھتی ہے مسور کی دال ہائی بلڈ پریشر اور شوگر لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے یہ کولیسٹرول کو کم کر کے دل کو صحت مند رہنے میں مدد دیتی ہے اور وزن کم کرنے کی بے پناہ صلاحیت رکھتی ہے مسور کی دال کھانے والوں کی جلد خراب نہیں ہوتی اور وہ اپنی عمر سے انتہائی کم دکھائی دیتے ہیں وٹامن کی خاصی مقدار رکھنے کی بدولت یہ ہڈیوں اور دانتوں کو بھی مضبوط بناتی ہے مسور کی دال میں چونکہ وٹامن اے بی اور ای پائے جاتے ہیں لہذا یہ بینائی بڑھانے میں بھی خاصی معاون ثابت ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ ہما وقت چمکتا دمکتا رہے تو مسور کی دال کو اپنی روزمرہ خوراک میں شامل کر لیں مسور کی دال کے ایک پیالے میں اتنی غذائیت موجود ہوتی ہے جو آپ کے دن بھر کے کھانے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے فروٹ سبزیاں اور دالیں کھانے سے آنتوں کی صحت بہتر رہتی ہے اور ان میں کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے مسور کی دال کھانے سے قبض کی شکایت بھی دور ہوتی ہے یہ فوائد حاصل کرنے کے لیے ہفتے میں ایک سے زائد بار دال کھانی چاہیے مسور کی دال شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین ہے کیونکہ فائبر موجود ہونے کی وجہ سے دال کھانے سے مریضوں کے خون میں شوگر کی مقدار میں زیادہ اضافہ نہیں ہوتا مسور کی دال میں فولاد موجود ہوتا ہے فولاد سے خون کے سرخ جسی میں بنتے ہیں اور اگر فولاد کی کمی ہو تو جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے خواتین میں فولاد کی کمی کی وجہ سے خون کی کمی کی بیماری بہت عام ہے خون کے سرخ جسی میں آکسیجن کی سپلائی کا کام کرتے ہیں اور اگر ان کی کمی ہو تو مریضوں میں تھکن کی شکایت ہو سکتی ہے مسور کی دال اس کا بہترین علاج ہے مسور کی دال میں فولیٹ موجود ہوتا ہے 
حملہ خواتین میں فولیٹ کی کمی کی وجہ سے ان کے ہونے والے بچوں میں جسمانی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں ان میں سے ایک سنجیدہ بیماری نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ ہے اس بیماری کے شکار معصوم بچے تمام زندگی کے لیے معذور ہو جاتے ہیں مسور کی دال ایک بہترین ڈائٹ بھی ہے اگر آپ وزن کم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تو مسور کی دال کو اپنی خوراک کا باقاعدہ حصہ بنائیں مسور کی دال میں کئی ضروری وٹامن اور نمکیات موجود ہوتے ہیں ان سے پروٹین حاصل ہوتی ہے اور چکنائیاں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں ایک کپ پکی ہوئی دال میں صرف دو سو تیس کیلوریز ہوتی ہیں کینیڈا میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق مسور کی دال کا استعمال بلڈ پریشر کو خطرناک حد تک بڑھنے سے روکتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ مسور کی دال انسانی خون کو صاف کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے سبھی دالیں آئرن کا خزانہ ہیں ایک پلیٹ مسور کی دال روزانہ کھانے سے مطلوبہ خوراک کا سینتیس فیصد آئرن حاصل ہوتا ہے اور مسور کی دال کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے پٹھے کو مضبوط بناتی ہے دالیں کئی اقسام کی ہوتی ہیں جیسے کہ مونگ مسور ماش کالی مسور جس کو انڈیا میں راجما بھی کہا جاتا ہے ارر چنا وغیرہ ماش کی دال خشک اور پھریری ہوتی ہے لیکن چنے کی دال ہر ایک کو موافق نہیں ہوتی اور اکثر ہاضمے کے مسائل پیدا کر دیتی ہے مسور کی دال مزاج میں سرد خشک اور سوداوی ہوتی ہے مسور کی دال کے مضر اثرات کو خوب سارے لہسن اور دیسی گھی کے تڑکے سے کم کیا جا سکتا ہے اکثر گھرانوں میں پنچ میل دال بھی تیار کی جاتی ہے جس میں پانچ دالوں کو برابر برابر مقدار میں لے کر پکایا جاتا ہے ان میں مونگ مسور ماش چنا اور ارہڑ کی دال شامل ہوتی ہے اگر دال کا صحیح لطف اور بھرپور فائدہ اٹھانا ہے تو پھر مونگ اور مسور کی دال ملا کر بنائیے دونوں دالیں برابر مقدار میں آدھی آدھی لے کر ان میں ہلدی لال مرچ لاسن کتری ہوئی پیاز اور نمک کے ساتھ پانی ڈال کر چڑھا دیجئے اور درمیانی آنچ پر پکنے دیجئے پانی اتنا رکھیے کہ دال خوب اچھی طرح گلنے کے بعد بھی پتلی رہے گاڑی دال ذرا بھی مزیدار نہیں لگتی کچھ لوگ یہ مثالیں پہلے بنتے ہیں اور پھر اس میں دال پانی ڈال کر پکاتے ہیں اب یہ آپ کی پسند اور ذائقے پر منصر ہے کہ کیسے پکانی ہے جب دال خوب اچھی طرح گل جائے تو اس کو ہلکا سا گھوٹ لیجئے اب دال کے تڑکے کی باری آتی ہے اس کے لیے فرائنگ پین میں تیل کے ساتھ رائی سفید زیرا پیاز کے لچھے دو چار ثابت لال مرچ لہسن اور کچھ لوگ چند کڑی پتے بھی ڈالتے ہیں جب یہ سب اشیاء تیل میں کڑکڑا جائیں اور پیاز گلابی ہو جائے تو یہ دال کے اوپر الٹ کر فوراً پتیلی کا منہ ڈھک دینا چاہیے اور تین چار منٹ تک نہیں کھولنا چاہیے تاکہ تڑکے کی مہک اور ذائقہ دال میں اچھی طرح رچ بس جائے کچھ لوگ تڑکے کے ساتھ چار پانچ باری گول ٹماٹر کے کتلے بھی ڈال دیتے ہیں جو الگ مزہ دیتے ہیں عام طور پر ڈھابوں اور ہائی وے ریسٹورینٹس میں دال دیتے وقت اس پر لازمی تڑکے کے ساتھ ٹماٹر کے کتلے بھی ڈالے جاتے ہیں ان تلے ہوئے ٹماٹروں سے دال مزید مزیدار ہو جاتی ہے دال کے ساتھ دہی مرچ بھی انتہائی لذیذ لگتی ہے دہی مرچ پاپڑ کی طرح کرکری اور چٹپٹی ہوتی ہے اس کو بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے ضرورت کے مطابق تازہ سبز مرچیں لے لیجیے اب ایک پاؤ دہی میں کچھ چاٹ مسالا خوب اچھی طرح پھینٹ کر مکس کر لیجیے اب ہری مرچوں کو لمبائی کے رخ ایک سائڈ سے چیرا لگا کر ان میں یہ دہی بھر دیجیے مرچیں بھرنے کے بعد ان کو سہن یا چھت پر کسی اخبار یا صاف ستھرے کپڑے پر پھیلا کر ان کے اوپر باریک مل مل کا کپڑا ڈھک کر دھوپ میں سکا لیجیے تین چار دن میں جب بالکل خشک ہو جائیں کسی جار یا ڈبے میں محفوظ رکھیں جب ضرورت ہو تو اس میں ضرورت مرچوں کو تیز کڑ کرتے تیل میں تل لیجیے بالکل پاپڑ کی طرح کراری ہو جائیں گی اور ہر طرح کی دال یا سالن کے ساتھ بہترین لطف دیں گی لیکن یہ لوازمات انہی گھروں میں ملتے ہیں جہاں کی خواتین رکھ رکھاؤ والی سگڑ اور گھر کے لوگوں کی پسند اور خوراک کا خیال رکھتی ہیں صرف نمک مرچ ڈال کر دال ابار کر اس پر پیاز کا تڑکا لگا کر دال بنا کر دستر کام پر پٹکنے والیاں اپنے گھر والوں اور دال دونوں پر ظلم کرتی ہیں اور ایسی ہی پھوڑ اور کاہل خواتین کی وجہ سے دال بدنام ہوئی ہے ہر وقت فون پر لگی یا فیس بک پر مصروف خواتین کے پاس بلا دہی مرچ بھری ہوئی کراری ہری مرچیں اور کچومر سالاد بنانے کا وقت کہاں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کاہل اور پھوڑ نہیں ہوں گی تو چلیں اب دال بنا کر گھر والوں کو انگلیاں چاٹنے پر مجبور کریں لیکن اس سے پہلے یہ حدیث بھی سنتی جائیں سارے فوائد سارے ذائقے ایک طرف ہمارے نزدیک سب سے پہلے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آ جائے تو ساری دنیا کی حکمتیں ایک طرف ہو جاتی ہیں تو چلیں حدیث مبارکہ سنیں سبحان اللہ کہیں اور ویڈیو کو دوسروں تک پہنچا دیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں 
اور گھر والوں کا لطف دبالا کر سکیں حدیث مبارکہ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسور کی دال کو برکت والی چیز قرار دیا ہے چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تو مسور ضرور کھایا کرو کیونکہ یہ برکت والی چیز ہے جو دل کو نرم کرتی ہے اور آنسوں کو بڑھاتی ہے اس میں ستر انبیاء کرام علیہ السلام کی برکات شامل ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں یہ حدیث فردوس الاخبار سے نقل کی گئی ہے تو دوست اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس میں اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے دینا مت بھولیے گا